जो फेडरल सेक्रेटरी है वो एक सिविल सर्वेंट होता है उसकी जिम्मेदारी और ऑफ कोर्स ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द डिवीजन बिकॉज ही इज द एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिवीजन एंड देयर फॉर हिज मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू असिस्ट मिनिस्टर इन चार्ज इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी ऑफ दैट मिनिस्ट्री एंड ऑफ दैट डिवीजन सो ही इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बिकॉज अ सिविल सर्वेंट ही हैज ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस उसने इससे पहले बहुत से दूसरे डिविजन्स में भी काम किया होता है उसका बड़ा डाइवर्स एक्सपीरियंस होता है बहुत नॉलेज होती है और जो डिविजन इन इट सेल्फ होता है उसकी वो भी एक रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज होता है क्योंकि उसमें बेशुमार फैसले होते हैं मौजूद होते हैं बेशुमार केसेस जो हैं वो उससे पहले होते हैं सो एक परमानेंट और फिक्स स्ट्रक्चर होती है डिवीजन जो मददगार साबित होती है पॉलिसी फॉर्मूलेशन में और इस तरह से जो फेडरल सेक्रेटरी है वो पॉलिसी मदद करता है लेकिन वो सिर्फ मदद ही नहीं करता वो काफी इंपॉर्टेंट पॉलिसी इनपुट भी देता है अपने तजर्बे की बुनियाद पर बहुत अहम पॉलिसी इनपुट भी मिनिस्टर को देता है पॉलिसी बनाने में फिर जो पॉलिसी बनती है उसको एग्जीक्यूट करने में वो पॉलिसी वैसे ही एग्जीक्यूट हो जैसे वो बनाई गई है तो सेंक्शन पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने में भी वो बहुत मदद देता है एंड ही सबमिट्स और जो प्रपोजल कैबिनेट में जाने होते हैं ये फेडरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है कि वो उन प्रपोजल्स को लिखे और मिनिस्टर uh, से उसकी अप्रूवल ले और फिर वो कैबिनेट में जो है वो पेश हो लेकिन ऑफकोर्स फेडरल सेक्रेटरी अकेला प्रपोजल नहीं लिखता उसके uh, साथ uh, और भी सिविल uh, सर्वेंट्स होते हैं मौजूद होते हैं जो उसके उसकी मदद करते हैं उसको कैबिनेट uh, के लिए प्रपोजल बनाने में सो so, ये इस पॉइंट uh, से देखा जाए तो ये चीज uh, uh, वाजा है कि एक बहुत अहम रोल होता है सिविल सर्वेंट का पॉलिसी बनाने में इसके अलावा वो मिनिस्टर को इन्फॉर्म रखता है जो भी डिवीजन uh, में चीजें हो रही हैं जो प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग हैं उनकी प्रोग्रेस के बारे में ही और शी कीप्स दी मिनिस्टर इन्फॉर्म्ड ऑन दैट इन एडिशन टू दैट एक बहुत अहम फंक्शन है और वो है कि वो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होता है ये एक ऐसी जिम्मेदारी है और या कहना चाहिए कि ऐसी पावर है जो सिर्फ सिविल सर्वेंट के पास होती है यानी मिनिस्टर के पास भी ये पावर नहीं है कि वो कोई फाइनेंशियल अप्रूवल दे चाहे जितनी बड़ी फाइनेंशियल अप्रूवल हो वो सिर्फ और सिर्फ ब्यूरोक्रैट्स या सिविल सर्वेंट्स के सिग्नेचर से होती है और वो अपने तमाम डिपार्टमेंट्स में जितनी भी फाइनेंशियल सैंक्शंस या अप्रूवल्स या प्रोजेक्ट्स की हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव uh, वो फेडरल सेक्रेटरी जो है वो उनकी अप्रूवल देता है बट ही मे ऑल्सो डेलीगेट सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द अटैच डिपार्टमेंट्स व्हिच हैपन्स बिकॉज फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर द ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स और अगर कोई डेविएशन होती है रूल्स में तो ही हैज टू ही और शी हैज टू इन्फॉर्म द मिनिस्टर इज टू कीप द मिनिस्टर informed about whatever uh, changes uh, are taking place or something is not happening according to the rule or something different is happening uh, in the organization uh, the secretary organizes the uh, division into sections ye secretary ki zimmedari hai ek misal lete hain aur ye recent most misal hai establishment division ki is establishment division jo hai uh, isme ke jo minister in charge hain फॉर द मोमेंट अभी जो मौजूदा है वो प्राइम मिनिस्टर है इसके मिनिस्टर इन चार्ज लेकिन जरूरी नहीं कि मिनिस्टर इन चार्ज जो है वो प्राइम मिनिस्टर हो लेकिन प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद है कि अगर वो किसी मिनिस्टर मिनिस्ट्री के की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं अगर चे द प्राइम मिनिस्टर कैन अपॉइंट समबडी एल्स और ये भी होता है कि एक मिनिस्टर को बहुत सी मिनिस्ट्रीज भी दी जाती थी लेकिन इस सूरत में जो रीसेंट मोस्ट एग्जाम्पल है इसमें प्राइम मिनिस्टर इज द मिनिस्टर इन चार्ज और इस सिविल सर्वेंट जो है वो ग्रेड 22 का सिविल सर्वेंट होता है जो इस स्टैब्लिशमेंट सेक्रेटरी है और इसके सात विंग्स हैं राइट और विंग्स के अलावा विंग्स जो हैं उसके दे आर हेडेड बाय जॉइंट सेक्रेटरी हु इज बी एस ट्वेंटी ऑफिसर 
और हर विंग में सेक्शंस हैं एंड देर आर नंबर ऑफ सेक्शंस इन स्टैब्लिशमेंट डिवीजन